。有多少人知道周星驰从星仔成为星爷，全是靠一部《赌圣》。在王晶拍摄的《赌神》大获成功以后，香港另一位鬼才导演刘镇伟也跟了一波风，把赌片和当时火热的特异功能结合起来，拍出了《赌圣》。这部电影整个剧本大纲就花了五个小时，三十七天拍完，咱们也像是凑热闹的作品。但没想到上映以后，不但拿了当年的香港票房冠军，甚至一举超过《赌神》，成为香港第一部破四千万的电影。那今天我们就来讲一讲《赌圣》的故事。开始之前，照例提醒：小赌破财，大赌破家。大家一定要远离赌博。此外，这部电影拍摄的时间是一九九零年，彼时香港还没有回到祖国的怀抱，而当时台湾省的某些势力还比较强大且猖獗，所以在视频里出现一些大逆不道的内容时，先不要惊讶。好了，咱们正式开始。在香港的九龙车站，大陆青年左颂星刚刚下车，站在自动售货机前要投币买汽水，只不过他随身只带了人民币。当地的保安则叫他大圈仔，告诉他人民币在这儿不能用。这里的大圈仔最初是指从广州偷渡到香港的无业青年，后来这个词儿泛着从大陆来香港淘金的人。阿星想向这个保安借点钱，却遭到了拒绝。哈哈，香港人都自身难保了，哪有闲工夫帮你啊？这句话也说明了香港人的困境以及对大陆人的复杂态度。得益于大英祖传的搅屎棍功夫，部分香港人已经淡化了对中国的国民认同，突如而来的回归让他们慌了神。所以这里的保安会说一句：“香港人自身难保。”这种对于大陆复杂的感情，在那些年的香港电影中经历了一个有趣的变化。对这个话题感兴趣的话，可以在弹幕里扣个一。人要是多，咱们可以出一期私言片语，单独聊一聊。说回剧情，保安把左颂星当做没见过世面的土包子，不但不借钱，还让他去求贩卖机。可没想到贩卖机居然真的掉出了一罐饮料，这可不是抱着机器晃出来的，而是阿星有特异功能。他这次来香港是要投奔自己的三叔。阿星来到了三叔家的地址，却因为不会用对讲门，闹了笑话。一个大哥跟男朋友吵架，对方让他说十遍我爱你才给他开门。阿星也有样学样，而此刻的三叔正在和几位邻居打麻将，等不到三叔来接，阿星只好自己来找。他看到报纸上正在通缉一个杀人犯，所以举报自己三叔就是通缉犯。借警察之手找到了三叔，说句题外话，报假警犯法，小朋友们千万不要模仿。三叔本来对阿星的做法很生气，但是接下来的几个意外让他意识到，这个侄子居然有特异功能，能随便透视。这样的情景，三叔像是见到了宝一样，他本身就是个贪财的赌鬼，自然而然的想到可以用这个能力来赌钱。于是三叔向阿星灌输了这样一套理论：香港的地方遍地是黄金，只要有钱就可以吃香喝辣、穿金戴银、开好车、找漂亮姑娘，没钱就只能眼睁睁看着别人的花天酒地。就像是多年之后周星驰另一部神作《功夫》中讲的那样。之后，三叔开始教侄子赌博规则，带着他来到一个小赌场，赌骰子压大小，一连赢了庄家十来把。电影中。赌场的钱一向是有命挣没命花，叔侄俩刚出赌场就被赌场派人围殴，而阿星不光有特异功能，身手也颇为不凡。不得不说，周星驰真的是李小龙铁粉，无时无刻不在指引这位功夫巨星。打完以后，对方追来了更多人，在逃跑的过程中，阿星跳上了一台跑车，开车的正是本片女主启梦。启梦并不介意这个操场车，还是那位女同志的小伙子，因为他刚刚坐掉一个帮派大佬，屁股后边跟着好几辆车追杀他。跑了一会儿，车没油了。阿星和启梦被一群人围了起来。没等阿星出手，紧接着一个叫比利的帅哥骑着摩托车闪亮登场，和启梦并肩作战。这位帅哥不光能打，而且每次阿星想出手的时候，比利都能抢到人头。像极了你每次打篮都会抢你 buff 的打野。扫没了这帮喽啰后，比利载着启梦扬长而去。阿星把刚刚的憋屈全都撒在了小喽啰身上。之后，阿星又被三叔带着来赌马。没想到的是，阿星的特异功能居然能直接看出每一匹马的状态，进而预判结果。可惜三叔这个猪队友总把事情搞砸，有个会特异功能的侄子，他也赚不到钱。在赌场，阿星还遇到了邻居六姑，因为女儿有心脏病，攒的钱不够做手术，所以另一个邻居，也就是导演袁奎扮演的阿胜，建议来赌马。他表示自己知道赌马的内幕，可以来搏一搏，但没想到输了一败涂地，连救命钱也搭进去了。阿星见到这种情况，使出了另一个经典技能。他把马片上的六搓成了七，帮六姑赚够了钱。而接下来，阿星发自内心的劝他不要再赌了，赶快去换钱吧。啊，好，以后不要再赌了。三叔见到这一幕，也想要阿星给自己拖一张中奖票，但这个技能太好拦。阿星现在处于 CD 冷却期，下次发动得个把月以后。在这一段剧情里，主创借阿星之口说出了想说的话，那就是不要赌，尤其是需要用钱的时候，别想着在赌场赚钱，你可能会血本无归。此时的阿星仍然是个淳朴善良的好青年，对赌博业务、对邻居友善。这次他帮了阿胜，下次阿胜帮了他，也算是互帮互助。之后，三叔收到了一封请柬。
是香港地头蛇洪光发来的，邀请阿星前去一叙。这里秦贝扮演的洪光是香港赌王，也是当地有名的黑恶势力。你看这瘸了的双腿和需要助氧器的嗓子，就知道奋斗路上没少挨打。其实和赌神高进死老婆是一个寓意，想表达赌徒赌到最后都没有好下场。左宗修遇到的启梦和比利，原来都是洪光的手下。阿星之前在赌场连赢十把十，比利就在现场。他把这事告诉了红光，所以红光邀请阿星前来一见，这让叔叔俩为难了。阿星明白，人家是看上他的特异功能了，可此时他功力尽失，去了怕露馅被剁成肉馅不去吧又惹不起黑帮。于是三叔想了个魔幻公关的馊主意，他给阿星进行了一番包装，比如练习洗牌来装高手，再比如都是外形，好看起来像个大师。到了会面那一天，焕然一新的左宋星帅气出场。下面由周润发饰演的赌神周星驰扮演的左宋星没有那份强大的气场，所以刘镇伟玩起了他拿手的无厘头。不知多少人学过这样的慢动作。我反复观摩之后发现，周星驰的这段表演并不是单纯的把动作放慢，而是把整个完整的动作拆解，故意先动手，手部动作结束以后背在身后，再动腿，将无厘头的精神发挥到极致。这里既有对赌神的致敬，也是对英雄靓仔式港片角色的一次解构。一股无厘头的风潮即将从这一幕刮起。赌桌上。阿星耍花活，拼命翻车。只要我自己不尴尬，尴尬的就是别人。洪光星说：“你是不是在演我？”三下五除二，就取出了个双金至尊加皇家桶花顺。接着，他给了阿星五十万的筹码，想试试他的本事。可特异功能处于冷却期的阿星，没一会儿就把钱输没了。洪光见状，微微一笑，喊启梦再去给阿星拿五十万。这下误打误撞，试出了正确密码。从上次的偶遇，阿星就喜欢上了女神。这一次见到启梦，心情一激动，就加上了蓝 buff。特异功能又回来了，于是，在赌桌上大杀四方。关键的红光也看出来了，这小子喜欢启梦。红光想把阿星收入麾下，但是阿星本就不想和红光有牵扯，拒绝了这样提议。而红爷自以为由启梦这根线牵着，也就放心的让阿星离开。可没想到，阿星刚离开，红爷这边的消息就被传给了台湾赌王陈松。刘哲伟饰演的陈松多少有点大病，从不正脸看人，大概这就是没脸见人吧。而赌王大赛下个月就要开始了。届时，陈松和洪光分别代表台湾地区和香港地区出战。之前他与洪光切磋多次，在赌数上始终差那么点赢不了。为了赢得最终的胜利，陈松果断找到了三叔和阿星，抓住三叔贪财的毛病，顺利签下了合约。由阿星在接下来的赌王大赛中代表他出战。大陆人在香港代替台湾出战，两岸三地以这种诡异的形式串联起来。等洪光得到消息为时已晚，他自知赢不过特异功能，于是派人想除掉阿星。一场大战一触即发。洪光手下枪手冲进了陈松的别墅，打算剁掉所有人，甚至连麾下两位大将齐墨和比利也被派来了。几点钟，陈松一方被压在死角，眼看就要寂静，但他还有一张底牌没有用。原来齐墨是陈松的人，看来之前向陈松透露消息的也是他。在女武神的助力下，一行人成功逃出了别墅。再次见到齐墨，阿星彻底迷上了他。在陈松的安排下，阿星整日与女神约会，并且代替陈松出战赌王大赛，大杀四方，成功晋级。此时的阿星侧着开始沉沦了，眼前的他看着有点呆萌，其实非常清醒。他很厌恶赌博，所以才拒绝了红光的利用。后来投靠陈松，也只是因为三叔把他卖了。但是英雄难过美人关，现在的他显然是迷失在了梦柔乡里。肯定要说启梦真的喜欢阿星吗？未必，他们之间一个单恋，一个利用，谈不上感情。启梦唯一的作用就是像狗链一样拴住阿星，但对于阿星来说，这样的日子也是快乐的。当年的香港对大陆人来说的确是个豪华世界，总有东西能让人沉迷。可好景不长，不久后，洪光再次下黑手，在饭店里袭击了阿星。阿星虽然安然无恙，秦梦却被抓走了。这下阿星彻底丧失了精神寄托，全部斗志，特异功能也没了。为了让侄子振作起来，三叔找到吴君如饰演的邻居阿平，让他假扮秦梦。巧在阿平和秦梦腋下都有一颗痣，所以阿星便把痣当做了秦梦。出去约会时，也只和痣说话。有了精神寄托后。阿星的超能力恢复了，赌王大赛继续晋级，就是苦了阿平。创造钱的名义，他像个苦行僧一样，到哪里都得举着手臂。这么古怪的日子，终于让邻居阿胜爆发了。阿胜一直喜欢阿平，二人也算老友情，且友谊。现在让他每天看着自己喜欢的女人，举着手臂陪另一个男人，成何体统？阿胜之所以喜欢阿平，就是因为阿平有骨气，在舞厅跳舞，宁愿接不到客人，也不愿意屈服。但现在却为了钱，跟着阿星胡闹。以前大家穷的穷矣。但过得开心。自从左宋星来了以后，所有人都变了。阿胜还爱痛斥三叔，身为叔叔不教自己侄子走正道，反而把孩子当作摇钱树。而阿星就更是浪费自己的天赋。阿星听到这话很是愧疚，他觉得都是因为自己搞得大家都不开心，于是半夜偷偷离开，准备返回大陆。在车站，他又遇到了那个瞧不起大陆人的保安。阿星这一走不要紧，但是他之前签了合约。
，如果连面都不敢露，就输了比赛。陈涛必然会拿三输三胜。邻居阿生、阿皮和六姑面对这个局面都觉得不好意思，所以就出门寻找阿星，正好碰到了红光的手下。另一边，赌王大赛如期召开，决赛双方是香港地区的代表红光和台湾地区的代表左颂星。因为阿星迟迟未到场，大会打算派红光获胜，而三叔此时也做好了承担所有责任的准备。就在这时，这里有一处小细节。之前三叔刀杀阿星的时候，阿星嫌弃发蜡太臭，坚决不抹。但是这里出场的左宋星是抹了发蜡的。这个细节可能蕴含着这么两重意思：第一重是左宋星从最初的单纯善良，到后来沉迷，再被骂醒，醒来之后最终还是成了自己讨厌的样子，抹上了曾经讨厌的发蜡，来到赌桌。而这么做的内在原因，便是第二重含义：抹发蜡表示他对三叔的谅解。尽管叔叔拿他当摇情树，但也真心爱护他。一家人打的骨头还连着筋，他既是侄子和叔叔血浓于水，也暗含祖国和香港血浓于水一家人。总之，此刻左宗庆还是做到了赌桌前，担起了自己的责任。最终的比赛项目是搓哈，双方各自有一亿筹码，两个小时后筹码多的获胜，一方要是输光了就直接出局。开战前，红光给阿星塞了样东西——启梦的耳环，表示启梦在他手里，以此威胁阿星。受此影响，阿星也使不出特异功能，于是便换了一套打法。论赌技，十个阿星也比不上红光，所以他决定拼运气。在刚发出两张牌的时候，就将一亿筹码全部压上。说到底，梭哈就是在比大小。玩家要在每一次发牌的时候，根据自己牌的大小以及对方名牌的大小来计算自己获胜的概率，并且通过对方下注的大小以及对方对自己下注的反应来判断对方的底牌是什么牌，会不会是偷鸡。而随着每一轮发牌，双方的牌力强弱在变化，双方的行动也会随着变化，又要不断的修正自己的推论。总之，这个游戏绝对不是纯靠运气的游戏，需要一定的计算能力、推理能力和复杂的心理博弈。但是如果对手每把都梭哈，那你的选择就只有跟或者不跟。两人全梭的话，也就没有任何技术可言，直接把剩下的牌全部发完比大小，真的就完全靠运气了。而对红光来说，他明明有赌技上的优势，完全没必要和这个愣头青拼手气。于是果断选择弃牌，开始下一局。所以说，梭哈是一种智慧。你学废了吗？听众掌声。然而，接下来的牌局，阿西用各种姿势不停地做哈，红光也只能一次又一次的放弃。现场气氛也一再推向高潮。大会的规则是，两个小时之后看筹码多少。尽管红光每次只输一点底注，亏的不多，但是最终还是会输。老子曾经说过，忍无可忍，无需再忍。在距离比赛结束还有十五分钟的时候，红光果断跟住了一亿。注意，很多观众看到这里，以为是红光冲动了，其实不然。这一局阿星的底牌是红桃 A， 但红光是看不到的。他只能看到阿星的名牌是一张梅花二，二是这个游戏里最小的点数，而红光的名牌是红桃 Q， 底牌是红桃 K， 算是非常不错的起手牌，本身点数够大，也有发展成同花、顺子，甚至同花顺的可能。因此，无论对方的底牌是啥，红光都有信心跟住阿星的梭哈。所以说，不要以为把把梭哈就一定会赢，因为你早晚会遇到对手的手牌真的很强，会跟你一起梭哈，以此把你全部吃掉，也就是所谓的九赌必输。四张牌发完以后，阿星是梅花二，梅花 A， 方片 A， 底牌红桃 A， 也就是三条 A， 而红光是红桃 Q， 红桃 J， 红桃十，底牌红桃 K， 目前啥也不是。这里我们可以看出，一开始红光就是抱着阿星底牌是 A 的心态，选择了梭哈，说明他有赢的把握。为啥呢？咱们来分析分析。我估计很少有人解说赌圣的时候会详细分析牌局，那我必须得说一说。目前牌面看上去，阿星的三条 A 远远领先，但其实红光的胜率同样很高。假定阿星最后的牌型就是三条，那红光只要拿到任意张红桃，就能组成同花。一副扑克一共有十三张红桃，凑齐他已经到手的四张红桃，还剩下九张。此外，因为红光现在是十 G Q K， 所以无论是再发一张九，还是再发一张 A， 他都能组成顺子。同样比三张大，就算阿星已经有了三张 A， 那未发出的牌里还有四张九，一张 A， 一共五张牌，九张花加五张顺，减去重合的红桃九，一共十三张赢牌，这个概率已经非常高了。所以扑克界里有这么句话：“花顺双抽，可压身家。”有人可能会说，如果阿星拿到了四条，那红光的同花和顺子也没四条大呀。站在红光的角度，假定阿星现在是三条 A， 那能让他变成四条的只剩下一张 A， 而自己组成同花顺来红桃 A 或者红桃九都可以，是两张。还是那句话，红光并不知道阿星的底牌是红桃 A 还是黑桃 A， 但首先他觉得阿星的底牌不一定谁，就算谁，也只有百分之五十的概率是红桃 A， 自己的胜率依然不低。当然。现实中玩梭哈，拿到四条和同花顺的概率都非常低。最后一轮发牌后，红光果然只拿到了一张红桃七，虽然没有成为同花顺，但也凑成了同花。现在阿星只有最后一张拿到 A， 凑成四条才能赢。刚才说了，拿到四张的概率是非常低的。果然
，他只拿到了一张三。于是，在第五张牌亮牌之前，阿星把牌算在手心，开始搓牌。可惜啥也没变，他的超能力并没有恢复。关键时刻，阿平和阿胜闯入会场，在他们身后，女神启梦阔步走来。原来阿平一伙尾随红光的马仔来到了关押启梦的地方，救出了他。见到启梦的那一刻，阿星感到回来了，一切都回来了，自己的技能 CD 好了，蓝也回满了。于是他又重新搓牌，在全场观众的欢呼声中，阿星把最后的那张黑桃 A 拖进了红光的底牌，替换了他原本的红桃 K。所以红光现在啥也不是，是最强的牌型杂牌。而阿星则是三条大户全胜。红光这里也是装逼装过头了，你既然胜券在握，早点开始底牌不就好了？现在可好，明知人家作弊也有苦难辩。最终歇斯底里的红光被赶出现场，这里有两处值得完美的地方，一个是红光在被架出去时，接人眼神很是复杂，平心而论。红光果然不是什么好东西，但是人家凭赌术真刀真枪的赢，也算是光明磊落。反而是阿星这种开挂选手不光彩。但你说他可怜吧？红光也算是杀人越货，无恶不作。而且下场不像赌神里的陈金城因杀人而坐牢，他这次输了，无非就是破点财，存点名声。可阿星要是输了，他和三叔的小命都可能不保。到底谁对谁错呢？要我说，错的其实是赌这种畸形的社会产物，只要染上了毒瘾，就注定了是悲剧的结局。第二个细节，胜利之后。阿星见到启梦的眼神也比较复杂，没有了那种冲动和欣喜，反而是转身拥抱了骂醒他的阿胜，因为他清楚启梦并不喜欢自己，而阿胜才是点醒自己的贵人。这个结尾也很有意思，赌博对人的最大诱惑就是赢了瞬间光芒万丈，所以就容易忽视输了以后的血本无归。之前在赌神的视频里，我们说过，转型去了香港，不少人梦想着一夜暴富，因此赌片大受欢迎。而在这部赌胜利。我们能看到更多持有这种想法的市井小民，但电影也清晰地告诉大家，赌的后果一定是惨的。一碰赌，你就已经输了。我在视频里也反复强调了这一点。但是扑克也好，麻将也好，它和象棋、围棋一样，本身只是一种智力博弈游戏，只是刚好被赌徒们当成了工具而已。就算没有这些东西，赌徒们也会找其他的工具去赌。换句话说，连饭都吃不起了，还去买彩票，拿自己买方的钱去股市里投机。甚至玩游戏氪几万，只为了抽一张 SSR， 本质都是在赌博。这种赌徒心态才是我们应该批判的。回到《赌神》这部电影，从另一个角度来看，他的成功还包含着两个转变：一个是片中两岸三地关系的调转，另一个是香港电影风格的转变。一般的香港电影中，大圈仔、北佬、北姑这些角色，就好比美剧里的亚洲人和斯拉夫人，大多数不是恶就是弱，再者就是土，整体上反映出港人面对大陆那种居高临下的傲慢视角。在赌胜里，依然有这些刻板印象存在，比如随地小便、乱扔垃圾、随时都有拿一条毛巾、不停的擦汗等等。善人鱼太乙功能这个设定，也是香港人对大陆的陌生和畏惧。在他们眼中，太乙功能这种东西就是大陆才有的。不过，影片中的左宋星秉持良善的初心，能在香港这个花花世界里成长为英雄人物。反观片中的香港人，往往是刻薄、寡淡、短视、无理视图，成了待拯救的人。这种身份的转变，也是赌胜成功的原因之一。香港社会中认同大陆的人多了起来。至于港片中香港与大陆的关系变化，感兴趣的话，我可以专门做期视频。如果内容比较敏感，不好过审，也可以写一篇图文讲一讲。扯远了，这部电影另一重转变的关键词就是周星驰无厘头。赌圣的成功，一定程度上证明了，在无数孤胆英雄之后，无厘头的草根英雄可能在香港电影里更吃香。赌圣问世后，不但有抄袭的批评，这样的批评不能说空穴来风，但他的成功也说明赌圣有超越前辈的特点。那就是他将主角设定为一个草根，相比于不食人间烟火的赌神高进，一个生活在居民楼里的大陆青年，和邻里产生各种故事，更容易引起观众共鸣。其实赌神也在这样操作。王军让高进失忆后，在基层历险，就是把高高在上的角色拉下神坛给观众看。但相比于纯草根的阿星，还是后者更接地气。而之后新元电影所塑造的经典角色，无一不是在最底层翻滚出的草根英雄。另外，刘镇伟和周星驰的搭档，让这部电影充满无厘头的桥段，将严肃的事情嬉笑怒骂的讲出来，把神经病的事一本正经的做出来，从而达到一种与偏离的效果，在引发欢笑的过程中，完成了对严肃说教的结构。对香港电影来说，赌圣不光发掘出了周星驰这样的宝藏，同时也确认了无厘头这种风格真的可以赚钱。据说这部电影原定主角是梁朝伟，但梁朝伟角色不适合拒绝了，而当时的周星驰虽然已经崭露头角。但当年的星仔毕竟没有什么拿得出手的作品，投资方进去要换一个有票房号召力的演员。最后在导演刘镇伟的坚持下，由周星驰出演左宗星一角。自此，周星驰这三个字成了香港电影新的票房密码。之后，九一年的《逃学威龙》，九二年的《神死关》，九三年的《唐伯虎点秋香》，连续四年都是票房冠军。
。而这样的成就，不单是刘镇伟与周星驰所创造的，赌圣的成功还得益于周星驰与吴孟达的组合。他俩在一九八一年相识，当年星野还只是个跑龙套的，而达叔还欠了一屁股债。那时两人就十分投缘，直到一九八九年的电视剧《盖世豪侠》，他们才第一次合作。不过，造就二人成为电影黄金搭档的，正是这部《赌圣》。接下来的十一年里，这对黄金搭档合作了二十多部电影，直到二零零一年的《少林足球》以后，二人再未合作。小时候看这些电影，目光焦点都在星野身上，仿佛达叔的角色真就是个无足轻重的绿叶。但后来在观摩，却很服气达叔的演技是真的好，演傻子就是傻子，演恶霸就是恶霸，总是让人又爱又恨，还得服气达叔和庄池的契合。二人在无厘头搞笑方面的本事相得益彰，可以说。只有吴孟达才能接住周星驰的全力发挥，黄金配角名不虚传。后来达叔走了，星野也不怎么折腾了。那个无厘头的时代，随着香港电影的衰落，仿佛也越来越远。而我们也只能感谢他们曾给大家带来的欢乐。